আকাশবাণী আগরতলা শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে আজ আন্তর্জাতিক যুব দিবস সম্পর্কে পাঠ দিচ্ছেন বোজ্জং বয়েজ স্কুলের শিক্ষিকা সুনন্দা আচার্য সঙ্গে দুজন ছাত্র তন্ময় সাহা ও বিশ্বজিৎ দেবনাথ এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হচ্ছে সমগ্র শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরার সৌজন্যে আকাশবাণী আগরতলার এই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য এখন থেকে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক বৃন্দের সুবিধার জন্য পাওয়া যাবে আকাশবাণী আগরতলা ইউটিউব চ্যানেলেও শুনতে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করুন অল ইন্ডিয়া রেডিও আগরতলা ভালো আছো তোমরা হ্যাঁ দিদি বলি ভালো আছি তা তোমাদের তো ভালো থাকতেই হবে কারণ তোমাদের কাঁধে ভর দিয়েই যে চলবে আগামী সমাজ সংসার গোটা বিশ্ব তা আজকের দিনটির বিশেষত্ব কি জানা আছে কিছু তোমাদের হ্যাঁ দিদিমণি আজ সকালে খবরের কাগজে এক ঝলক চোখ বোলাতেই চোখে পড়ে আজ আন্তর্জাতিক যুব দিবস হ্যাঁ আন্তর্জাতিক যুব দিবস আজ খুব গুরুত্বপূর্ণ দিন একদম ঠিক বলেছ সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে কত কর্মকাণ্ড আলোচনা সভা র্যালি সেবামূলক কত না কাজ তা বিশ্বজিৎ আমরা যুবক যুবতী কাদের বলবো যাদের বয়স আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ মোটামুটি ভাবে তাদেরকেই আমরা যুবক বা যুবতী হ্যাঁ তবে কেউ কেউ ত্রিশ বছর বয়সেই মনের দিক থেকে বুড়ো হয়ে যায় আবার কেউ পঞ্চাশ বছরেরও মনের দিক থেকে তাহলে চলো আমরা একবার শুনে নিই আমাদের একটু শুনিয়ে দাও আঠেরো বছর বয়স কি দুঃসহ স্পর্ধায় নেয় মাথা তুলবার ঝুঁকি আঠেরো বছর বয়সেই অহরহ বিরাট দুঃসাহ সেরা দেয় যে উকি আঠেরো বছর বয়সে নেই ভয় পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয় আঠেরো বছর বয়স জানে না কাঁদা এ বয়স জানে রক্তদানের পুণ্য বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে প্রাণ দেওয়া নেওয়ার ঝুলিটাও থাকে না শূন্য সোপে আত্মাকে শপথের কোলা হলে আঠেরো বছর বয়স ভয়ঙ্কর তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা আঠেরো বছর বয়স যে দুর্বার পথে প্রান্তরে ছোটবার বহু তুফান দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার ক্ষত বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ আঠেরো বছর বয়সে আঘাত আসে অবিশ্রান্ত একে একে হয় জড়ো এ বয়স কালো লক্ষ্য দীর্ঘশ্বাসে এ বয়স কাপে বেদনার থর থর এ বয়স বাঁচে দুর্যোগে আর ঝরে বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী এ বয়স তবু নতুন কিছু তো করে এ বয়স যেন ভীরু কাপুরুষ নয় পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে এ বয়সে তাই কোনো সংশয় এ বয়সের বুকে আঠেরো আসুক নেমে হ্যাঁ বা এই কবিতাটার মধ্যে দিয়ে আমরা যেন যৌবনেরই জয়গান শুনলাম পাশাপাশি তারুণ্যের যে বৈশিষ্ট্য সেটা আমরা দেখলাম বেশ সুন্দরভাবে কবিতায় ফুটে উঠেছে হ্যাঁ এই বয়সে এখন তোমাদের ভালো ভালো কাজ করার কথা এই কাজের মধ্যেই তোমাদের খুঁজে নিতে হবে আনন্দ তোমরাই তো এগিয়ে নিয়ে যাবে দেশকে গোটা বিশ্বকে তোমাদের গঠনমূলক চিন্তাধারা দিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময় শরীর মনে এই সময়ে থাকে একেবারে চাঙ্গা থাকে না ক্লান্তি থাকে না অবসাদ আমরা সবাই বোধ হয় গঠনমূলক চিন্তাধারায় থাকি না হ্যাঁ ঠিকই বলেছ আমরা সবাই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা করি না ড্রাগের নেশা চুরি চিন্তায় বিভিন্ন অসামাজিক কাজে লিপ্ত হই দেখো পৃথিবীতে যত ভালো ভালো কাজ হয়েছে তা হয়েছে কিন্তু যুবকদের দ্বারাই দেখো ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাস যদি আমরা দেখি দেখব যুব শক্তির আন্দোলনের ফলেই হাজার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা এদেশে টিকে থাকতে পারেনি আবার এই যুবকরাই আমরা দেখছি এখন বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হচ্ছে আর এই বিপথগামিতার জন্য সব সময় যে ওরা নিজেরা দায়ী থাকে তাও ঠিক নয় অনেক সময় পরিস্থিতির শিকার হয় পরিবেশে শিকার হয় ওদের বাধ্য করা হয় আর যখন বুঝতে পারে তখন অনেকটা দেরি হয়ে যায় তবে এটাও ঠিক মানসিক গঠন যদি শক্তিশালী হয় তখন খারাপটাকে প্রাণপণে চেষ্টা করবে দূরে সরিয়ে রাখতে হ্যাঁ একটি সমীক্ষায় দেখেছিলাম এখনও বিশ্বের চল্লিশ কোটিরও বেশি তরুণ তরুণী সশস্ত্র সংঘাত কিংবা সংঘবদ্ধ সহিংসতার মধ্যে বাস করছে গোটা বিশ্বেই এখনও যুবতী কিংবা কিশোরীর অনেকটাই অরক্ষিত অবস্থায় যেন আছে পত্র পত্রিকায় 
চোখ রাখলেই দেখা যায় সমাজের সর্বস্তরের নারীদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য ঠিকই বলেছ নারী নির্যাতন সমগ্র বিশ্বেই বিশেষত দেখো অনুন্নত দেশগুলিতে যেন একটু বেশি মেয়েরা শিক্ষার আলু কম পায় সেখানে অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় মেয়েরা নিজেদের সর্বত্র প্রকাশ করতে পারে না তবে এই বিষয়ে আমরা কার নামটি উল্লেখ করতে পারি বলো হ্যাঁ অবশ্যই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথা বলতেই হয় নারী শিক্ষার বিষয়ে তার অবদান কোনো ভাবে অস্বীকার করা যায় না কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কে নোবেল পুরস্কার পায় পাকিস্তানের মালালা ইউসুফ যায় দু হাজার চোদ্দোতে নারী শিক্ষা ও নারী অধিকারের ওপর আন্দোলনের জন্য নোবেল পুরস্কার পান তিনি তিনি একজন শিক্ষা আন্দোলন কর্মী তা আমরা কথা বলছিলাম আন্তর্জাতিক যুব দিবস প্রসঙ্গে দেখো রাষ্ট্রসংঘ বর্তমান বিশ্বের তরুণ প্রজন্মের কথা ভেবে তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সবসময় বিভিন্ন সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে থাকেন রাষ্ট্রসংঘ চায় তরুণ প্রজন্মের আরও নতুন নতুন পথ দেখাক তারা আরও এগিয়ে আসুক জাতিসংহত গঠন হয়েছিল বিশ্বের শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য ধর্ম বর্ণ ভাষা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা সকলের মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখা রাখা অর্থনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সহযোগিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও হ্যাঁ কিন্তু বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের দিকে তাকালে কি আমরা সেই অবস্থা দেখতে পাই ঠিকই বলেছ দেখো বড় দেশগুলির আগ্রাসন নীতি তো আছেই অপেক্ষাকৃত ছোট দেশগুলির উপর কোনো না কোনোভাবে যেন তারা একটু চাপে রাখতে চায় ছোট দেশগুলিকে এটা আমি বলবো একটা অলিখিত সত্য কথা মুখে বললেও কাজের বেলায় কিন্তু একটা শক্তির অহংকার থাকেই আমরা দেখছি তবে দীর্ঘদিন গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ সুদানের স্বাধীনতা অর্জনের একটা অন্যতম উদাহরণ জাতিসংঘের প্রচেষ্টার এই দিনেও তো বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের যুবকরা বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করে র্যালি আলোচনা স্বেচ্ছাসেবকমূলক কাজ সচেতনতামূলক কাজ ঠিকই আছে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশই তারা এই দিবসটিকে উদযাপন করেন এবং করাও দরকার এবং গুরুত্বের সঙ্গেই সেটা করা হয়ে থাকে যুবশক্তির উন্নতি কল্পে অনেক চিন্তা ভাবনাও করা হয় এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীতে সমস্যারও শেষ নেই বিশ্ব রাজনীতি অর্থনৈতিক সংকট বেকারত্ব বিভিন্ন হুমকি এ সমস্ত সমস্যার সমাধানের উপায়ও যুবকদেরই ভাবতে হবে কাজেই যুবমনের বক্তব্য আমাদের শোনা দরকার তাদের সাজেশানও নেওয়া দরকার সারা বিশ্ব এক অদ্ভুত গতিতে চলেছে তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের স্বাক্ষরও রাখছে অন্যায়ের যেমন তারা করছে দৃঢ় প্রতিবাদ করছে আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করছে ন্যায়ের জাতিসংঘ চাইছে কারিগরি সেবামূলক কিংবা সামাজিক কাজে যুবকদের আরও বেশি করে এগিয়ে আসুক আচ্ছা দিদিমণি পৃথিবীতে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আমরা যেমন দ্রুত এগোচ্ছি তেমনি তো নানা সমস্যা হ্যাঁ 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 একদম ঠিক কথা ঠিকই বলেছ আন্তর্জাতিক রাজনীতির অস্থিরতা বেকারত্ব বেকারত্বের তো কোন দেশে নেই বলব বেকার সমস্যা তো বলতে গেলে পৃথিবীর উন্নত উন্নয়নশীল স্বল্প উন্নত প্রায় সব দেশেই রয়েছে জার্মানি রাশিয়া আমেরিকার মতো দেশেও রয়েছে এই সমস্যা কথা হচ্ছে কিভাবে বেকারত্বের জ্বালা থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি বেকারত্বের সমস্যার সমাধানে নানান পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কর্মসংস্থানের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দরকার প্রাকৃতিক সম্পদ এবং মানব সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগানো যায় আফ্রিকার কঙ্গো সুদান লাতিন আমেরিকা ব্রাজিল মানব সম্পদে উন্নত না হওয়ায় প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কিন্তু উন্নতি করতে পারছে না আবার দেখো সুইডেন অস্ট্রেলিয়া নরওয়ে চীন জাপান দক্ষিণ কোরিয়া মানব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে প্রাকৃতিক সম্পদের মাধ্যমে কেমন উন্নতি করছে দেখো কারিগরি শিক্ষায় যেমন উন্নতি দরকার দরকার প্রাকৃতিকও মানব সম্পদকে সঠিকভাবে কাজে লাগানো দেশে বিদেশে যেমন বৃহৎ শিল্প গড়ে তুলতে হবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকেও আরও উৎসাহিত করতে হবে হ্যাঁ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধিও বাড়িয়ে তুলছে আরও সমস্যা সমস্যা দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি চাপ বাড়াচ্ছে যেদিকে যাও সেদিকেই বিশাল বড় লাইন 
বিভিন্ন রোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সন্ত্রাস যুদ্ধ এগুলো তো আছেই বর্তমানে স্বাস্থ্য টিকাকরণ পুষ্টি স্বাস্থ্য পরিষেবা স্যানিটেশন পরিশুদ্ধ পানীয় জল এর ফলে মৃত্যুর হার তো কমছেই হ্যাঁ মৃত্যুর হার কমছে ঠিকই বলেছ স্বাস্থ্য টিকাকরণ পুষ্টি অর্থাৎ স্বাস্থ্য সম্পর্কে আগে থেকে আমরা হয়তো অনেকটা বেশি উন্নত হয়েছি কিন্তু ড্রাগের নাশা সর্বনাশা আজকের পৃথিবীর ধ্রুব সম্প্রদায়ের এক বড় অভিশাপ অভিশাপ ঠিকই বলেছ ধূমপান মদ্যপান সব কিছুই এখন স্কুল কলেজের একটা অংশের ছাত্রদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে কখনো অকালেই ঝরে যাচ্ছে জীবন কখনো অকালেই একদম তাজা তাজা প্রাণ অল্প বয়সের ছেলেরা কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ছে হ্যাঁ না বুঝে হ্যাঁ নেশার কবলে নেশার ছবলে হ্যাঁ জীবনও শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছি তরুণ সম্প্রদায়ের নৈতিক অবক্ষয় এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী যে তারা সেটাও বলা যায় না আমাদের সামাজিক গঠন হ্যাঁ পারিবারিক গঠন সেটাও তো কিছুটা দায়ী থাকেই এর দৃষ্টান্ত হতে পারে দেখো বৃদ্ধ বয়সে ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো তারপরে দেখো সামাজিক সম্পর্ক আমাদের ভারতীয় যে সমাজ রীতিনীতি তার বাঁধন যেন এখন আলগা হয়ে যাচ্ছে শুধু আমাদের কেন সেটা সব জায়গাতেই সর্বত্রই বলা যায় আমার আশেপাশে যারা বাস করেন তারা কেউ আমার পাড়াতুতু জেঠু মামা দাদু মাসি কিংবা পিসি অথচ তাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আমরা একটু গল্প করা সুখে দুঃখে এগিয়ে আসা কুশল বিনিময় করা শহুরে জীবনে আমরা যেন হারিয়ে ফেলেছি আমার পাশের বাড়ির লোককেই হয়তো আমরা চিনি না সবার সঙ্গে ভাব মধুর সম্পর্ক এগুলো আর কোথায় আর দুর্নীতির কথা তো বলেই লাভ নেই সারা বিশ্ব জুড়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন বাসা বেঁধে আছে মানুষের অত্যধিক চাহিদা আর লোভী জন্ম দেয় দুর্নীতির সকল সমস্যার সমাধান কল্পেই কিন্তু যুবকদের ভাবতে হবে এগিয়ে আসতে হবে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান চিন্তা করতে হবে তোমাদের তোমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের দেখো আমরা আবার টিভি পত্র পত্রিকায় দেখি তৃতীয় বিশ্বের বিশেষত আফ্রিকার গরিব দেশগুলির অনাহার ক্লিষ্ট শিশুদের ছবি ফোলা পেট লিকলিকে হাত শতচ্ছিন্ন জামা পরিহিত অসহায় মুখগুলি সত্যি বড় কষ্ট হয় বেদনাদায়ক ছবি আবার দেখো অন্যদিকে ছোট ছোট ড্রেস ছেঁড়া জিন্স পরে ফ্যাশান করে আমরা কেমন পাশাপাশি হাঁটছি কেউ অভাবে আর কেউ স্বভাবে সত্যি আমরা আবার দেখো সময়ের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে হই হুল্লের বিদেশি সংস্কৃতিকে বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছি বেশি প্রাধান্য দিয়ে ফেলছি ফলে হারাতে বসেছে আমাদের মূল্যবান দেশীয় সংস্কৃতি যার সঙ্গে রয়েছে আমাদের শেকড়ের টান নিজের সত্তাকে তো আমাদের ভুললে চলবে না তাই না আগামী দিনে গোটা দেশ সমাজ সারা বিশ্বের দায়িত্ব তো তোমাদের কাঁধে তুলে নিতে হবে কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর হোক তোমাদের জীবন নিঃস্বার্থভাবে স্বচ্ছ সুন্দর সমাজ গড়ি তোলো তোমরা সমস্ত পৃথিবী আজকের যুব সমাজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তাই প্রসঙ্গে একটা গান হয়ে যাক না বিশ্বজিৎ নতুন আমরা নতুন যৌবনেরই দূত আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত আমরা নতুন যৌবনেরই দূত আমরা বেড়া ভাঙি আমরা অসুখ বনের রাঙা নেশাই রাঙি আমরা বেড়া ভাঙি আমরা অসুখ বনের রাঙাই নেশাই রাঙি ঝঞ্ঝার বন্ধন ছিন্ন করে দি আমরা বিদ্যুৎ আমরা চঞ্চল আমরা অদ্ভুত আমরা নতুন যৌবনের দূত তোমার গানেও আমরা শুনলাম যৌবনের কথা তোমাদের হতে হবে আকাশের মতো উদার আর সমুদ্রের মতো গভীর সহিষ্ণু বিজ্ঞান মনস্ক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিকূলতাকে উৎসাহের সঙ্গে মোকাবেলা জন্যে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে মূলধন হবে সততা সংগ্রাম এবং সাফল্য একে অপরের হাত ধরে চলে পথ চলতে তারুণ্য ভুল করলেও কখনোই থেমে থাকে না ভুল থেকে নতুন করে শিক্ষা নেয় এভাবেই সমৃদ্ধ হয় অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তাই পারব না ভেবে ভুল হবে ভেবে কখনোই তোমরা থেমে থাকবে না কখনোই থেমে থাকলে চলবে না ওরে নবীন ওরে আমার কাঁচা ওরে সবুজ ওরে অভুজ 
আধমরাদের খা মেরে তুই বাঁচা চির জুবা যে তুই চির জীবি জীর্ণ জরা ধরিয়ে দিয়ে প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দে দার দিবি সবুজের নেশায় ভোর করেছিস ধরা ঝড়ের বেগে তোর তরিত ভরা বসন্তের পরাশ আকুল করা বকুল মাল্য গাথা আয় রে অমর আয় রে আমার কাঁচা দেখো যতদিন এই পৃথিবীর ঝলমলে রোদ হাসবে পাখির কলকাকুলি থাকবে ভোরের খোলা হাওয়ায় বুক ভরে আমরা শ্বাস নিতে পারব ততদিন থাকবে তারুণ্যের উচ্ছ্বাস দুর্বার বেগে ছুটে চলা অসাধ্যকে সাধন করার প্রয়াস তাই আন্তর্জাতিক যুব দিবসে বিশ্বের প্রতিটি তরুণ তরুণীর জন্য রইল আমার প্রাণ ভরা আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা আর সকলেরই তোমাদের একটাই পরিচয় হোক সেটা হলো হ্যাঁ আমরা বিশ্বের তরুণ দল শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানে এতক্ষণ আন্তর্জাতিক যুব দিবস সম্পর্কে পাঠ দিলেন বুজ্জং বয়েস স্কুলের শিক্ষিকা সুনন্দা আচার্য সঙ্গে ছিল দুজন ছাত্র বিশ্বজিৎ দেবনাথ ও তন্ময় সাহা এই অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হল সমগ্র শিক্ষা অভিযান ত্রিপুরা ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর ত্রিপুরার সৌজন্যে আকাশবাণী আগরতলার এই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের জন্য এখন থেকে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক বৃন্দের সুবিধার জন্য পাওয়া যাবে আকাশবাণী আগরতলা ইউটিউব চ্যানেলেও শুনতে ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করুন অল ইন্ডিয়া রেডিও আগরতলা